ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് വെബ് ടെക്നോളജി എന്നുള്ളതാണ് വെബ് ടെക്നോളജിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് അതായത് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് ടി എം എൽ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ഇതിൽ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ടെക്സ്റ്റ് വിത്ത് എ ലിങ്ക് ആണ് അതായത് നമുക്കറിയാം വെബ് പേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെബ് പേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വെബ് പേജസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങളൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ കാണുന്ന ആ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന പേജസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് വെബ് പേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വെബ് പേജസിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമേജസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റിനെ മോർ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് ആക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൈപ്പർ ടെക്സ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അല്ല അതൊരു മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അത് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെബ് പേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഈ എച്ച് ടി എം എൽ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ വെബ് പേജ് ഓരോ വെബ് പേജിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹൈപ്പർ ടെക്സ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ടി എം എൽ എലമെൻസ് ടെൽ ദ ബ്രൗസർ ഹൗ ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ കണ്ടന്റ് ഓരോ വെബ് പേജസും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ബ്രൗസറിലാണ് അപ്പോൾ ബ്രൗസറിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ പേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ടി എം എൽ കോഡാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ വെബ് പേജിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഇമേജസ് എവിടെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡിങ് എവിടെയാണ് വേണ്ടത് ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ സൈസ് എത്ര വേണം ടെക്സ്റ്റ് എവിടെയാണ് ലൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ മെനു ബട്ടൺസ് എവിടെയാണ് ലൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ടി എം എൽ ടാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെബ് പേജസിൻ്റെ അകത്തുള്ള എലമെൻസിനെയൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ടി എം എൽ ടാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് ടി എം എൽ ടാക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ കീവേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീഡിഫൈൻഡ് മീനിങ് ഉള്ള വേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ടി എം എൽൻ്റെ അകത്ത് ടാക്സ് ഉണ്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനും ഒരു പ്രീഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് ഉണ്ട് ഓരോ ടാഗും എച്ച് ടി എം എൽ വെബ് പേജിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ടാക്സ് എ വെബ് ബ്രൗസർ ക്യാൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ എൻ എച്ച് ടി എം എൽ കണ്ടന്റ് ആൻഡ് എ സിം ആൻഡ് എ സിമ്പിൾ കണ്ടന്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു വെബ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എച്ച് ടി എം എൽ കോഡ് എഴുതും അപ്പോൾ എച്ച് ടി എം എൽ കോഡിൻ്റെ അകത്ത് ഈ എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ വെബ് പേജിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട കണ്ടൻസും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏതാണ് ടാഗ് ഏതാണ് കണ്ടന്റ് എന്ന് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടാഗ്സ് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗ് കണ്ടെയ്ൻസ് ത്രീ മെയിൻ പാർട്സ് എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗിന് ത്രീ മെയിൻ പാർട്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ടാഗ് ആണ് അതായത് ലെഫ്റ്റ് ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് ഓപ്പണിംഗ് ടാഗ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെയും റൈറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെയും ഇടയിൽ എഴുതുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടാഗിലെ കണ്ടന്റ് ആ കണ്ടന്റ് ആണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എലമെന്റ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ടെക്സ്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടാഗ് ആണ് ഓൾ എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗ്സ് മസ്റ്റ് എൻക്ലോസ്ഡ് വിത്തിൻ ലെഫ്റ്റ് ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ് അതാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ ടാഗ്സും എപ്പോഴ
ക്ലോസിംഗ് ടാഗിന്റെ അകത്ത് ഒരു സ്ലാഷും ആ ഓപ്പൺ ടാഗിന്റെ നെയ്മും ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ എച്ച് ഡി എം എൽ കോഡ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കുക ഡോക്ക് ടൈപ്പ് എച്ച് ഡി എം എൽ അതായത് ഡോക്യുമെന്റ് ടൈപ്പ് എച്ച് ഡി എം എൽ ആണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ എച്ച് ഡി എം എൽ പേജസ് എപ്പോഴും എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക നോക്കുക നിങ്ങൾ എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗ് ഇവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടാഗ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഉള്ളത് അതിന്റെ എൻഡിങ് ടാഗ് അതായത് ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് നോക്കുക നിങ്ങൾ ടാഗിന്റെ സിമ്പിൾ സ്ലാഷ് എച്ച് ഡി എം എൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഏതൊരു ഡോക്യുമെന്റും എച്ച് ഡി എം എൽ ഡോക്യുമെന്റ് എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എച്ച് ഡി എം എൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടാഗിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഡി എം എൽ എൻഡിങ് ടാഗിന്റെയും ഉള്ളിലായിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗ് ആണ് ഹെഡ് ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എച്ച് ഡി എം എൽ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഹെഡ് ടാഗ് ഇൻ എച്ച് ഡി എം എൽ ഇസ് യൂസ് ടു ഡിഫൈൻ ദ ഹെഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഡോക്യുമെന്റ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ ഇൻഫർമേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഡോക്യുമെന്റ് അതായത് ഹെഡ് പോർഷനിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഹെഡ് പോർഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവുക ഹെഡ് ടാഗിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഹെഡ് ടാഗ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് ഹെഡ് ടാഗിന്റെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ് ടാഗ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഹെഡ് എലമെന്റ്സ് അതായത് ടൈറ്റിൽ പോലത്തെ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഹെഡിന്റെ അകത്താണ് ഉണ്ടാവുക ടൈറ്റിൽ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ എച്ച് ഡി എം എൽ ഡോക്യുമെന്റ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ടൈറ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈറ്റിൽ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ഓപ്പണിംഗ് ടാഗും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ടൈറ്റിൽ ടാഗിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ടാഗും ഉണ്ടാവും ടൈറ്റിൽ ടാഗ് എപ്പോഴും ഹെഡ് ടാഗിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക നോക്കൂ ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾ എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗ് പറഞ്ഞു എച്ച് ഡി എം എൽ ഡോക്യുമെന്റ് എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ഹെഡ് ടാഗ് ഡോക്യുമെന്റ് ഹെഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹെഡ് ടാഗിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവുക ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ഉണ്ടാവുക എച്ച് ഡി എം എൽ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടൈറ്റിൽ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പേജ് ടൈറ്റിൽ എന്നുള്ളതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എച്ച് ഡി എം എൽ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ടൈറ്റിൽ ആയിട്ട് വരിക അപ്പൊ ഹെഡ് ടാഗിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ടാഗ് ആണിത് ഹെഡ് ടാഗിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് നോക്കുക സ്ലാഷ് ഹെഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടൈറ്റിൽ ടാഗ് നോക്കുക നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ടൈറ്റിൽ ടാഗിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് സ്ലാഷ് ടൈറ്റിൽ എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടാഗ് ആണ് ബോഡി ടാഗ് അതായത് നിങ്ങളുടെ വെബ് പേജിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ബോഡി ടാഗിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ബോഡി ടാഗ് നോക്കുക നിങ്ങൾ ബോഡി ടാഗിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ആണിത് ബോഡി ടാഗിന്റെ ക്ലോസിംഗ് സ്ലാഷ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളുടെ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണിത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് വൺ എച്ച് വൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെഡിങ്ങിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എച്ച് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് വൺ മുതൽ എച്ച് സിക്സ് വരെയുള്ള സൈസ് ഉണ്ട് അത് ഓരോ സൈസ് ആയിട്ടായിരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹെഡിങ് ആണ് നമ്മൾ ഹെഡിങ് നോക്കുക മൈ ഫസ്റ്റ് ഹെഡിങ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഹെഡിങ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വെബ് പേജിൽ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് വരിക അപ്പൊ എച്ച് വൺ എന്നുള്ളതിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ടാഗ് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് സ്ലാഷ് എച്ച് വൺ പിന്നെ പറയുന്നത് പാരഗ്രാഫ് ടാഗിനെയാണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മൈ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടന്റ് ഈ കണ്ടന്റ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വെബ് പേജിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് വെബ് ബ്രൗസറിൽ ആ പേജ് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ആണിത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെബ് പേജ് ആ വെബ് പേജിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു എച്ച് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്